se me ocurrió a mí que la gente que participaba en el video se haga autofilmaciones. ¿no? Entonces digo, bueno, que se filme con celular, le damos un look ahí con el celular este, y sale un video. Claro, sí. El primer video que hicieron es el que grabó cada uno en su casa Exactamente. y que me imagino que lo habrás editado vos. Sí, sí que cada uno se grabó cantando o tocando y después pusimos, nos pusimos los cinco en una pantalla y es como un falso vivo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es muy simple. Fue fácil incorporarte a la banda cuando te llamaron para grabar esos temas, que imagino que habrá sido, nos va a hacer la onda y le va a meter sí. el bajo a las canciones. Y ahí vos dijiste, no, yo quiero estar acá. O te dijeron ellos, no, quédate, por favor, que necesitamos un bajista de tu talla. No, yo lo que, la verdad que me sorprendí con las canciones, estaban buenísimas, eran hasta divertidas. Yo no vengo del palo del punk, yo con mono siempre toqué rock, toqué pop, toqué otros estilos, pero me adapto a cualquier estilo y me encantaron. Y bueno, fui al estudio directamente y las escuché en el momento y grabé el bajo en el momento. No es que me las procesé ni preparé la base en casa. Así que fue, salió así y salió hermoso. La... Un kamikaze, chavos. Este, y la, la parte la, pas, la pasamos bien siempre. La pasamos siempre bien. Fabián Cifer es eh, nuestro sonidista, nuestro técnico, ¿no? Eh, que es un capo, la tiene muy clara con su laburo. Y creo que ese P fue como el puntapié inicial para que él conozca, digamos, cómo era la banda, el formato de la banda, qué quiere transmitir la banda, en cuanto al sonido, digo, ¿no? Porque no es una banda que tenga un sonido punk así, viste, bien aguerrido, digamos. O que se grite, ¿no? En, en las canciones. Es como más, yo qué sé. Sí, más ramonero, más canciones, ¿no? Tiene sus melodías también, que está buenísimo. Más, melo más melódico, sí. Y Fabián casó al toque la onda de la banda y ya en Dimensión Calavera se nota que hay un progreso interesante en cuanto al sonido y que sigue manteniendo, digamos, eh, la misma esencia. Y los temas que vos querías grabar, eh, ¿mantuvieron la esencia de, sí. de cuando los grabaste por primera vez hacía como 20 años o no sí, sé yo cuánto los tenía tiempo atrás? De meados, eh, con guitarra y voz. Eh, y creo que en un solo tema, Asunto Extraño, eh, Patrick y Fabián modificaron un poquito la estructura. Pero después la idea de Patrick siempre es mantener la estructura que yo le paso. Eh, respeta mucho eso. Eh, y sobre eso él trabaja y le pone toda la armonía, toda la música, ¿no? Primero la tapa del EP es... Una tapa que la dibujó Axel Oil, un ex alumno mío de la Escuela de Cine, en base a un dibujo que él me había hecho a mí en clase. Eh, entonces yo le digo a los pibes, che, tengo este dibujo que soy yo en, en cómic, ¿no? Eh, se me ocurrió hacer una tapa, digamos, con ese formato, como si fuese una viñeta de cómic con una claqueta, porque a mí me, gusta, me encanta el cine. Y los personajes tienen otro nombre, no somos nosotros. Pero la fisonomía es similar, salvo la de él. Eh, ¿Te perjudicaron o te favorecieron? No, él eligió. Yo quería que sea así, pero bueno, el dibujante fue agarrando cosas de cada uno y las armó. Le, pasé Le puso pelo largo y tetas. Exacto. No, nada que ver. Él quería así. Pero fue más Dejalo que él quería claro, así. Él fue más o menos así. Este, bueno, cuando nos, no, nos presentó los dibujos y nos presentó la tapa, nos encantó y publicamos con esa tapa. Sacamos el disco en formato físico. Cosa rara que no, 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 no pasa hoy habitualmente, pero es un formato distinto. Es un formato que es una cerveza. En la cerveza tenés un código QR en donde vos lo escaneas y te lleva a nuestra página para escuchar y mirar los videos y escuchar de Spotify la música de Perdiste de la Cabeza. O sea que es aconsejable escuchar el disco en pedo. Exactamente. <risa> Pará, ¿la cerveza tiene la cerveza posta? Sí, posta, posta, no, posta. Bueno. Es una cerveza en lata, la de medio litro, la birra es el disco, tiene el código QR en el frente. Muchas gracias por presentarme. Acá con, con Martín, a la banda, a presentar a la banda y darnos un espacio que es un fundamental. Saludo pibes, un saludo a los pibes. Un saludo a Argo, a Gonzi, a Pat. Y, pero es fundamental para nosotros, que somos una banda que está arrancando, tener este espacio. Así que, mil gracias. hacer ahora es un tema de la Biblia, uno de los movimientos, que son los libros sapienciales.
sol a sol, llenando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero esto nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Se ha visto ya, pero es un río, lo sabrás. Que todo tiene un tiempo bajo el sol. Porque ahora siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más.
lugar Alguien me espera hoy No es quizás Pero qué lujazo que nos pegamos en bolas de fuego con el gran Willy Quiroga, una banda legendaria y haciendo un tema nada más y nada menos que de la Biblia. No, que la Biblia y el calefón, Greta, cualquier cosa. Ese era el programa de Gizmo, no tiene nada que ver. La Biblia, el clásico de Box Day. Mire, Gretel, mire lo que es esto. ¿eh? Lo tenemos de fondo, pero esto seguramente le trae lindos recuerdos. ¿Qué opina de este momento? Hermoso, inolvidable. Bueno, fue breve pero contundente. Acá la tenemos a Gretel, parturienta. Acá la joven Sofía, recibiendo en brazos a su querido hermanito Julián, que recién había nacido porque nos encontrábamos en la clínica. Y acá estoy yo, qué juvenil, mire. Mire qué guacho, qué lindo. No cambié nada, estoy cada vez mejor. Como los buenos vinos. Cada vez más rubio. Cada vez más rubio, todo natural. Bueno, y nos vamos a despedir. Y antes de irnos, quiero decir, porque simplemente para marcar la posición, porque como corresponde hay que definirse en la vida. Y quiero decirles que desde Bolas de Fuego, todo nuestro equipo de trabajo no está de acuerdo con la guerra, no nos gusta la guerra, ningún tipo de guerra. Y por supuesto, repudiamos la invasión de Rusia a Ucrania. Seguramente con esto a Putin le va a importar tres carajos, pero nosotros queremos marcar nuestra posición porque creemos que es importante. Así que bueno, señoras y señores, nos despedimos y nos volveremos a encontrar dentro de siete días, solo si Dios y la justicia lo permiten. Oh, voy a